起赞，够起订阅，请刷盖小盒里收尾朋友哦。大家好，我是美食税芊芊。不知道大家是不是常常派对聚餐的时候不知道吃些什么呢？今天大家有福了，因为今天呢，我要来开箱必胜客的一公尺派对聚宝盒。但是由于呢，这个派对聚宝是我一个人可以吃得完的，所以今天算是我一个人的 party。大家还好吗？这，哎，派对聚宝盒开启。大家是不是想说，哎，这是自肥特辑吗？因为派对聚宝盒其实上线有一段时间，怎么会是自肥特辑呢？哇哇，好幸福哦！我的妈呀，一个人的派对，大家可能会觉得有点鼻酸，有点有点傻逼兮，但是怎么会呢？我跟大家说。打开之后，发现它里面超丰富的，它有三个口味的方形大披萨，两个纸包餐跟五样的副食。我先跟大家说，我选的口味就是我永远必胜客一定会点的爱，章鱼烧、泡菜烧肉，然后跟铁板双牛。铁板双牛其实是我第一次点，我有点好奇它的味道究竟是怎么样，所以我就想说点来吃吃看。然后另外这两个副食的话，它是那个松露牛肝菌干贝纸包饭，另外这个是罗勒鸡腿。那怎么办？我要从何吃起？太多了，不知道从何吃起。在派对的时候，看别人先拿哪一块，就会想要跟着拿。我们来吃,吃看铁板双牛，因为这所有的口味我都吃过，但是我玩唯一没有吃过就是铁板双牛。哇，你看这个，你看它的料，侧面的料是不是超多的？有没有？是不是？是不是？是不是？没错，大家应该都发现了吧？这就是原神与必胜客联名。我是宁光，向我臣服吧。在活动期间点必胜客的外送，如果是点小披萨就有原生角色的三卡，如果是大披萨就有两张，而且它背后还有游戏礼包序号哦。<笑>如果是外带，这次的一公尺聚宝盒就会送寻真之旅大礼包，里面还有超可爱的角色闪卡，而且不只是闪卡，上面还有游戏序号可以兑换哦。六枚可爱的角色徽章。是不是以为没了？还有这个纪念手账本。等一下，我是宁光，我要大姐姐。还有纪念手账本呢，是不是很棒呢？噔噔噔，总共十一项好礼，喜欢原神的玩家绝对不能错过，要赶快去必胜客点餐。天犬宁光，富甲一方，我们就交给棚内的芊芊吧。哈哈，永别了。宁光呢？宁光去哪了？好，宁光掰了，那我们就继续我们的这个。哇，你看这个铁板双，它料看起来真的超多。嗯，它这个蔬菜是菠菜，然后它上面是一个牛肉丸，然后跟下面是黑胡椒，有点像黑胡椒牛柳的那种感觉。两个配在一起，再配上菠菜跟一点点香菇，哇，很好吃哎！哎，我们以前怎么没有点过这个口味？嗯，你要吃一个试试吗？分享一个给我室友，我们以前没有点过这个口味，这个口味好吃哎、欸，有点黑胡椒牛柳的那种感觉。松露牛肝菌的那个干贝起司饭，赶快先吃它。你看这个干贝，再看一下这个 cheese， 哇！派对餐这样吃会不会太幸福啊？我的妈呀！这次一公尺派对聚宝盒，我觉得它有一个很优秀的点是在，因为它是方形的。所以它的料很平均之外，你就是也方便拿取，你每一口都是料，就不会有边边比较开，然后边边会比较大的状况。每一个的边交界都非常刚好，然后料又特别多。不知道大家有没有点过这个一公尺的？韩式泡菜烧真是永远的神，很好做转场的一个味道。腻的就换有点酸酸微辣的那种泡菜味道，然后就哎、欸、差不多了，再换回甜甜的，或者换回咸咸的，哇,哇你看这一块有多美！哎、欸，方形的真的比较好啃，哎、欸，它方形的边边的披萨皮是有点带脆的那一种，对我来说很加分。来吃一下这个，我超爱点这个吃的，因为我很喜欢肉味，你中间还有加 c h e 它外层皮是有点那种脆脆的那种口感，然后咬下去的时候肉有肉汁，然后甜味很高。我在吃必胜客的时候，如果是点这种派对盒，然后副食的话，我第一个一定会拿的就是它，因为通常它它会比较常被拿拿光。我
蛮喜欢它的干杯，但是有点奶味很重的那一种。再来是我挚爱章鱼烧的部分，那章鱼给多多。但章鱼烧我最喜欢的其实是它的那个美奶汁。哦，这个叫鼠金币耶，它名字叫鼠金币，好特别哦。帮它撒一点番茄酱。嗯嗯嗯，薯饼配番茄酱，真的绝搭、啊。我是有一直在盯着我看，它的大小蛮刚好的。一口入的这种大小，其实我跟你讲，我超爱章鱼烧，我还会自己另外再帮他加那个照烧酱跟那个美奶汁，因为我就很喜欢这种甜甜咸咸的那种味道。嗯，然后它上面是有又有章鱼又有尾鱼，然后还有一点那种彩鱼跟芝麻，咬下去就觉得很香。大家喜欢咸甜的味道吗？我后来发现咸咸甜的味道还蛮看人的，一个人的派对。完全可以，很幸福。如果再放个电影，因为刚好一部电影两个小时看完也刚也也也差不多吃完。如果是看影集，像我最近很喜欢《重启人生》，那可能就是可能要买个三公尺，才有办法追完剧然后吃完。鱼儿，鱼儿，水中游。哎、欸、呀，这蛮好吃的，我之前没有点过这个哎。好，其实我以前去必胜客吃到吧，那国父纪念馆在，我最喜欢一直狂嗑的一个品相，因为我觉得他们家的烤鸡热热超好吃。嗯，你看这个肉，甜度很刚好，然后又很香，皮的那个油脂味很刚好。嗯，哎、欸，说这个，我们办公室后置最喜欢吃的是边边角角的。突然披萨来的时候，他第一个抢的就是边边角角。大家喜欢吃边还是不喜欢？端端端端端，罗勒鸡腿纸包意大利面，我就把它移在这里。哇，它的那个蘑菇放好多、啊，那好多花椰菜。哦，它罗勒的味道是比较清新的那一种，然后我觉得味道算是蛮浓郁的，而且如果你是很喜欢那种罗勒。新酱，然后不喜欢加可能奶油或什么，直接可以试一看这个很原始的味道。你要把它绕好。我突然想到，我在拍这一集的时候，前几天才刚发完日本必胜客出的那个香菜披萨。大家不知道有没有看那一集？我觉得很好笑，是日本发的文案是说，他有参照就是台湾必胜客成功的案例，所以做出了那个香菜披萨。我那时候就想说，香菜披萨感觉一定味道很可怕，因为我那时候刚好在日本嘛，我就买来开箱。第一天上市，我就第一天就订了，我觉得吃起来意外蛮合理的。大家有兴趣或是有去日本的话，也可以试试看。但首先呢，就是要记得先买一下原神在本，哎，不是。但首先呢，大家就是要先参加一下这次必胜客跟原神的活动。大家不知道觉得我扮宁光怎么样？我本来其实想要扮另外一个角色，但我后来就觉得，嗯，宁光的那个样子好像最适合我，有适合吗？你们有玩原神吗？里面最喜欢的角色是哪一个？是完了。大家有没有看我日本必胜客的那个贴文？香菜救急版吗？我们现在来铁板双牛救急版，叠在一起，它就会变成馅饼的感觉，感觉是很棒。哎、欸，它这个叠起来的样子很漂亮。嗯，双倍满足哎，咬下去的那个不揪感更浓更多。再来试试看泡菜的救急版。每个都要救急版一下，这样比较有 feel。会泡菜脑救急版，有点像海鲜煎饼那种感觉。嗯，我觉得铁板双牛比较适合，泡菜好像比较适合单独吃。
，有不揪一阵的感觉吗？再吃几次。刚突然想要跟大家分享，它不是有原生角色的闪卡吗？不是说背后有序号。我们家办公室的水边又非常的爱玩玩原神，他本来很兴奋想说，哎呦拍完了后面有序号，但因为我们是很提前的拍摄，所以呢背后的序号还没有压上去，然后他就很失望说，哦就没有序号，我从今天早上的时候就在期待今天要拍这个，然后要输入那个序号了。剩三条线的，有没有很可爱？ ASMR。我们要进行披萨的最后一 round 了。最后一个铁板双牛，哇，这上面披萨已经最后一片了。嗯，对比一下，刚刚满满的都是披萨，现在突然变成都是纸盘的时候，总觉得好像看起来有点空虚，不知道为什么。Before， 这是最后一个烤鸡，接下来就是我们刚刚吃了一半的松露牛肝菌干贝 c 哎、欸，我想问大家，通常点必胜客的时候啊，你一定会点的口味的披萨，跟一定会点的副食是什么东西啊？像我下次点餐或点副食的时候，就有灵感。嗯，它这个奶油香好甜哦、喔，我喜欢。那里面还有加乳酪跟胡椒，那种奶奶的有点胡椒的香气，你就會觉得哦，蛮解腻的。我们已经把咸食全部都吃光了，宁光，你还想要吃吗？宁光，你有食堂吗？然后最后呢，我们就用甜点当做结结尾，就是我们的巧克力 QQ 球。这个我其实是第一次吃、欸，嗯 ，QQ 的那一种。它如果是热的时候，它外皮可能会有点酥酥的，里面是有点可可，带一点点苦味的那种。嗯，这意外的还不错、欸。我们的最后一口聚宝盒就这么结束了。最后一口，嗯 ，QQ 球意外咬一咬，蛮香的。吃完了，我们这次一个人的派对，一公尺派对聚宝盒。我只能说，我其实还蛮推荐大家，就是 party 的时候真的可以点来吃，因为它是长方形的切法。所以它皮的面积会比较少，就等于是说你很好入口，而且一口全部都是精华。就我觉得这样子一盘上来，然后它的量其实也蛮够，因为接接下来我这样子整个聚宝盒吃下来，其实我觉得饱度还蛮还蛮不错的。如果大家 party 人多的时候，其实还蛮值得点来试试看的。然后呢，我今天遇到了铁板双牛，我相信我之后应该会蛮想点它的。大家也可以在下面留言跟我分享，必胜客通常你们最常点的披萨口味以及你们副食通常最常点的是哪一种，跟是在下面跟我分享。然后这一次呢，元神跟必胜客的活动，大家如果想要知道详细的资讯的话，也可以点击下面的资讯栏。今天呢，也非常谢谢大家一起跟着我这样度过一个人的 party， 一个人吃饭、旅行、到处走，一个人也可以快乐的吃聚宝盒。<笑>好了，那今天影片就到这，大家下次还想看我 cosplay 什么角色呢？也可以在下面留言跟我分享。就先这样子，拜拜。哎、欸，嘿，哎、欸，哦，太远了，我的骨头。